many of the most successful companies in the world and even sa Pilipinas are holding companies. And we, mga masa, ay pwedeng makapag-invest sa kanila. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Ano ba ang holding company? How does it work? At paano tayo makapag-invest sa kanila? Sa Pilipinas, sino-sino ba ang mga malalaking holding or mga conglomerate na mga kumpanya? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Susunod na! Ano ba ang ibig sabihin ng holding company? Ang isang holding company usually does not produce goods or services itself. Its purpose lang talaga is to own shares of other companies to form a corporate group or a conglomerate. So how does holding company works? Para mas maintindihan nyo, ganito yan. Di ba ang McDo ay international brand yan? Pero naisip mo ba who owns McDo franchise sa Pilipinas? Ang master franchisor ay ang Golden Arches Development Corporation. Ngayon, itong Golden Arches ay isa sa mga subsidiary ng holding company ni billionaire Andrew Tan, ang Alliance Global Group Incorporated or AGI. Ang importanteng term na kailangan mong maintindihan pag sinasabing holding company ay ang salitang control. Ano ba ang ibig sabihin nito? Simple lang. Control is defined as having an influence over another. So in a corporate setting, control is achieved if one company owns a majority share in a company na kung saan nagbibigay sa kanya ng power to make decisions due to the majority voting rights na meron siya. Ang Philippine Stock Exchange ay merong index name holding firms. This index primarily have all the conglomerate that has shareholdings in businesses of various industry. Sino-sino ba ang mga malalaking holding company or conglomerates sa Pilipinas na maaari nating pag-investan? Ilan lang ito sa mga malalaking holding companies or conglomerates sa Pilipinas na maaari tayong makapag-invest. Una na dito, ang pinaka-oldest and largest conglomerate, ang Ayala Corporation. The company has a portfolio of diverse business interests including investments sa retail, education, real estate, banking, telecommunications, water infrastructure, renewable energy, electronics, information technology, automotive, healthcare, and management and business process outsourcing. So, sobrang daming subsidiaries na companies ang Ayala Corporation. Sumunod naman ang JG Summit Holdings Incorporated or JGSHI. One of the largest conglomerates then sa Pilipinas with business interest in air transportation, banking, food manufacturing, hotels, petrochemicals, power generation, publishing, real estate, and property development, and telecommunications. Under sa food manufacturing ng JJ Summit, ang Universal Rubina Corporation. E ano ba ang mga product ng URC? Ito ang mga product ng URC or Universal Rubina Corporation na malamang sa malamang na gastos or kinakain mo. San Miguel Corporation Ang flagship product ng San Miguel Corporation ay San Miguel Beer. Pero meron din itong diversified portfolio katulad ng hot dog under ng pagkain yan. Of course, sa food and then beverages ang beer and then packaging, properties, oil refining and marketing, power and energy, infrastructure at iba pa. Ngayon, may bagong project ang San Miguel Corporation. Kung alam nyo, ano ito? Ang 
pag-build ng bagong international airport sa Bulacan. Ang Metro Pacific Investment Corporation naman or ang MPI ay pagmamayari naman ni Manuel Pangilinan. Now, the company through its subsidiaries provides water, sanitation, and sewage services and also operates in real estate and infrastructure projects. Ilan ito sa mga subsidiaries ng MPI? Meralco, Maynilad, Enlex, di ba? At isa din ay nag -i invest din ang MPI or may shares din ang Metro Pacific Investment sa ilang mga malalaking hospital sa Pilipinas, katulad ng mga ito. Ang GT Capital Holdings naman is a major listed Philippine conglomerate involved in banking through Metrobank, automotive through Toyota, property through Federal Land. So ilan din ito sa mga subsidiaries ng GT Cup Holdings. Now na nagets mo na kung paano nag-work ang isang holding company at nalaman mo kung gaano talaga ito kalaki at yung mga basic na mga products at services nila na ginagamit mo sa pang-araw-araw. Ngayon, ang next na question mo, paano nga ba tayo makapag-invest sa kanila? So tayong mga masa, maaari tayong makapag-invest sa mga largest holding companies na ito sa dalawang paraan. Una ay through direct stock market investing. So kung gusto mo magkaroon ng shares ng Ayala Corporation, bumili ka ng AC. AC yan yung stock code ng Ayala Corporation. At kung gusto mo naman ang JG Summit Holdings, So, ang stock code naman nito ay JGS. At ilan lang po ito sa mga holding company sa Pilipinas na nare-recommend as per investment guide na maaari niyong bilhin din yung shares. Para ikaw ay makabili ng shares ng mga malalaking holding companies na ito, halimbawa lang, ito yung lima na gusto mong bilhin. Ngayon, ang bawat kumpanya ay may mga tinatawag na board lot. Sabi ko nga doon sa nakaraang video ko, ang board lot, ang ibig sabihin po nito, ito yung minimum number of shares na maaari mong bilhin sa isang kumpanya. So, isa-isahin natin. Halimbawa, sa Miguel Corporation, di ba? Ang price, ang price na ito ay nakuha ko noong January 25, 2019. So, ito yung magiging computations. Kung for example, ito yung top 5 na mga holding companies na gusto mong bilhin. So, hindi ko na sinama dito ang SM ha. So, halimbawa lang, SMC. Ang price as per January 25, 2019 ay 168.50. Board lot is 10. So, 1,685. And then, Ayala Corporation. And then, MPI, JG Summit. At ang JT Cup. Ngayon, kung i-add mo yan lahat, so, so matotal, 21,598. More or less, mga 25,000 dahil may kasama po yung broker's fee tsaka tax. Pagka ikaw ay bibili ng shares or stocks ng mga company na ito. Ang pangalawa, at napakadali at napakaabot kayang paraan para makapag-invest ka sa mga holding companies na ito ay sa pamamagitan ng mutual fund investment. Dahil normally, ang portfolio ng isang mutual fund investment kasama o nakapaloob doon ang mga holding companies. Katulad ng mga mutual fund companies na ito. ba diba? Ito yung mga top 10 na equity holding companies nila. So nakikita mo dyan na meron na rin mga JG Summit, Ayala Corporation, SM, di ba? San Miguel Corporation, at marami pang iba. So sa pamagitan ng mutual fund investment, maaari ka ding maging part owner, shareholder of this largest conglomerate sa Pilipinas. So magkano ang capital naman for mutual fund investment? Sa halagang 1,000 pesos ay maaari ka nang makapagsimulang mag-invest sa mutual fund. So marami na akong videos about mutual fund. You can watch 
those videos, ang link ay nasa description box below. May ekstrang way ka pa pala on how you can invest sa mga holding company. Ito ang Kaiser Ultimate Health Builder. Dahil si Kaiser owned 80% of Soldivo and Soldivo got this separate investment portfolio na kasama ang mga holding companies din na nabanggit ko sa inyo. If you want to learn more about this, Kaiser, I have a video on this. Just watch. Ang link ay nasa description box below. So I hope you find this video informative. If you do, Kindly share this video to your families and friends para sila ay matuto din about holding company at sila ay makapagsimulang makapag-invest din sa kanila. You can attend my free live webinar every Tuesday and Friday, 8.30pm Philippine time. Just message me sa aking Facebook Messenger para maibigay ko po sa iyo ang Zoom meeting ID. Attend if you want to learn more. Diba? And of course, you can grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net Kung napansin mo, ang holding company ay parang isang family tree. Ngayon, anong holding company ba ang balak mo nang pag investan Just comment down below. Ako po muli si G. Isaal na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.